ஹலோ காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு பிலீவ் பண்ணுறேன் மார்னிங் எழுந்ததும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பால்கனியில் வந்து கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு அதை அப்படியே ரசித்து பார்த்துட்டு தென் அதுக்கப்புறமா புக் படிப்பேன் இல்லை கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்ப்பேன் இன்றைக்கி புக் படிக்கிறேன் அந்த கேப்பில் எனக்கு காஃபியும் வந்துடுச்சு ஸோ வெல்கம் டு எட் அனதர் எபிசோட் வித் கோலிகோ நான் ஒரு காஃபி பர்சன் என்னால் மார்னிங் எழுந்ததும் காஃபி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அண்ட் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பர்சன் கிடையாது டேரெக்டாக பிரஞ்ச் தான் அதை டேரெக்டாக லன்ச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது என்னோட காலேஜ் டேஸில் இருந்து எனக்கு பழக்கமாச்சு நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் தான் தங்கியிருந்தேன் காலையில் ஃபுட் நல்லாவே இருக்காது காலையிலன்னு இல்லை எப்போவுமே நல்லா இருக்காது ஸோ மார்னிங் அங்கே ஒரு வாட்ரியான ஒரு காஃபி இருக்கும் அதை குடிச்சிட்டு காலேஜ் போயிடுவேன் அப்போ இருந்து பழகுனது தான் பட் இப்போது நான் நல்ல காஃபி ஒன்று குடிச்சிட்டு என்னோட டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் ஆஃபீஸ் போகிற ஒரு ஒர்க்கிங் டே ஸோ மார்னிங் வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டு போக போகிறேன் அதுதான் என்னோட லஞ்ச் எத்தனை பேர் பைனாப்பிளில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வே பைனாப்பிள் கட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் பைனாப்பிளையும் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோட தோலை இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும்னு தேவையில்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது ஆக்சிடென்ட்டலாக ட்ரை பண்ண போய் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட் ஆகிடுச்சு தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் போட்டு பாக்ஸில் வச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரீசன்ட் டேஸாக ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் இப்போ ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் எப்போவுமே வந்து லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஏதாவது ஒரு பொரியல் எடுத்துகிட்டு போவேன் இல்லை பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ் எக் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேன் இப்போது அடிஷ்னலாக கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸாவது எடுத்துகிட்டு போவேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட வாட்டர்மெலனும் இருந்தது பைனாப்பிளும் இருந்தது தென் பைனாப்பிள் வந்து டூ டு த்ரீ டேஸில் நம்ம கன்சியூம் பண்ணலை அப்படின்னா அது வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் அதை தான் மெயினாக இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் டூ டேஸில் நான் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஸோ டூ டேஸில் நான் எப்படியும் அதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர்மெலன் ஒரு பெரிய வாட்டர்மெலன் வாங்கினாலும் எனக்கு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸாவது இருக்கும் அது ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட முடியும் அவ்வளோ பெரிய பழத்தை யூஸ்வலாக வாட்டர்மெலனை கிளிங் ரேப் போட்டு கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அது கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் கீப்பிங் இன்சைட் பைனாப்பிள் ஸ்லைசஸ் போட்டு பாக்ஸில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே நம்ம கன்சியூம் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே அது வராது கஷ்டம் எப்போவுமே இந்த பவுலில் தான் பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸும் பாயில்டு எக்கும் எடுத்துகிட்டு போவேன் பட் இன்றைக்கி அது வந்து என்னோடய ஃப்ரூட்ஸ் பாக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் பாயில்டு எக்குக்கு தனி ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கணும் பாயில்டு வெஜிடபிளுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கணும் ஆல்ரெடி பொரியல் வேறு செஞ்சுருக்கு அதை எடுக்கிறதுக்கும் தனியாக ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கணும் ஓ மை காட் நாலு பாக்ஸ் நான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு போகணும் பட் இட்ஸ் மச் நீடட் நம்ம தான் நம்மளை பார்த்துக்கணும் எந்த மாதிரி நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தான் தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம தான் எடுத்துகிட்டு போய் ஆகணும் குக்கிங் பேக்கிங் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி அவுட்ஃபிட்டாக நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அந்த டிஷர்ட்டுக்கு பதிலாக நான் ஷர்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன் ஷர்ட் போடும்போது சின்னதாக ஒரு டெப் நிறையா பேருக்கு இந்த காலர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் பிடிக்காது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ காலரை வந்து கொஞ்சமாக இழுத்து வச்சுட்டு அந்த கார்னரில் பின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிட்டாக அதுவாகவே அப்படியே நிற்கும் ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக இருக்கும் ஷர்ட் போடும்போது நெக் கொஞ்சம் விசிபிளாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருக்கும் மோஸ்ட்லி நான் அந்த மாதிரி வியர் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அந்த டிஷர்ட் ஏன் போடலன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த டிஷர்ட்டை வந்து நான் ஹேங்கரில் ஹேங் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த ஹேங்கரில் இருக்கிற பெண்ட் அப்படியே அந்த டிஷர்ட்டில் இருந்தது இப்போ நம்ம அதை வியர் பண்ணும்போது ஏதோ பஃப் வச்ச மாதிரி இருக்குது ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் பெண்டாக யூ மாதிரி இருக்குது நல்லாவே இல்லை அதை திரும்ப மடித்து வச்சுட்டு இல்லை அயன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் போடணும் எனக்கு இப்போ அயன் பண்ணுறதுக்கோ மற்றதுக்கோ டைம் இல்லை ஆல்ரெடி லேட் ஸோ அதனால் நான் ஷர்ட்டை மாற்றிட்டு கிளம்பிட்டேன் ஆஃபீஸ் கிளம்பும் போதும்
செட் ஆகிற மாதிரி தெரியலன்றதையும் தாண்டி எனக்கு இன்னும் மேக்கப்லாம் பெருசாக தெரியாது அதை லேர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக போட முடியும் ஸோ எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எனக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ணிப்பேன் என்ன மேக்கப் பண்ணாலும் சரி மேக்கப் பண்ணலைனாலும் சரி லிப்ஸ்டிக் வந்து எனக்கு மேண்டேட்ரி எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் லிப்ஸ்டிக் அது இல்லாமல் நான் மோஸ்ட்லி வெளியில் போக மாட்டேன் இன்னைக்கு ஹேர் வாஷ் டே டூ டேஸ் ஒன்ஸை கண்டிப்பாக ஹேர் வாஷ் பண்ணியே ஆகணுன்ற அளவுக்கு ஸ்வெட் ஆகுது அதுவும் இந்த கிளம்பவே முடியாது எங்கேயுமே ரெடி ஆகி கிளம்பவே முடியல அந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது கிளம்பிட்டு இருக்கும் போதே டயர்ட் ஆகிடுது ஸ்வெட் ஆகிடுது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் இந்த மே ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் அதில் சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஃபுல்லாக கூல் செட்டிங் இது வந்து ஹாட்டு ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹாட் வேணுமோ அது மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ட் இந்த கூல் செட்டிங்லேயும் மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஏர் வெளியில் வரும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியாக விசிபிள் ஆகுதான்னு தெரியல பட் நம்ம லோலேருந்து ஹை வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெட் கலர் மார்க் வந்து ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒயிட் கலர் மார்க் வந்து ஜஸ்ட் வெறும் கூல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வெறும் காற்று மட்டும்தான் வரும் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னோட ஹேர் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வெட்டாக இருக்கு பட் ஃபுல் கேர்ள் இருக்கு பட் ஃபுல் வெட்டாக இருக்கு ஸோ அதை இப்படியே நான் காய வச்சேன்னா தான் எனக்கு அந்த கேர்ள் எல்லாமே வந்து செக்யூர் ஆகும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு காட்டேன் பவர் போயிடுச்சு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம கிளம்பிட்டு இருக்கலாம் இது வந்து மேக் மேக்ல வந்து ஆல் ஃபயர் டெப் ஒரு பிங்க் மாதிரியான ஒரு ஷேடு தென் என்னோட செகண்ட் ஷேட் வந்துட்டு ரூபி ஊ பவுடர் கிஸ் லிப்ஸ்டிக் பவர் வந்துடுச்சு வேகமாக கிளம்பிடும் ஆல்ரெடியே டிலே பண்ணி டிலே பண்ணி லேட்டாக தான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சமாவது சீக்கிரம் கிளம்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் கேர்லி ஹேருக்கு எப்போவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னா அது ஃப்ரிஸி ஆகாமல் காய வைக்கிறது அதை டிஃப்யூசர் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக காய வைக்க முடியும் அண்ட் இந்த பிராண்ட் வந்து அல்டிமேட் இது வந்து டைசன் சூப்பர் சோனிக் ஹேர் ட்ரையர் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் ஹையர் அண்ட் தான் பட் இது வந்து எப்படியும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு வரும் ப்ராப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ என்னோட முடி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் காஞ்சிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் காயாத மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கூட ஃப்ரிஸ்னஸ் இல்லாமல் ஃபுல்லாக அப்படியே கேர்ள் எல்லாம் செக்யூர் பண்ணி இந்த ட்ரையர் வச்சு ஈஸியாக காய வச்சிடலாம் அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது நார்மல் ஹேர் ட்ரையர் வந்து கன்ஃபார்மாக கேர்லி ஹேரை வந்து ஃப்ரிஸி ஆக்கிடும் இப்போ முடியெல்லாம் காஞ்சிடுச்சு ஃபைனலாக வந்துட்டு நான் ரெண்டு சீரம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாரியலில் இருந்து ஃப்ரிஸ் கண்ட்ரோல் செகண்ட் வந்து சீரம் ப்ளஸ் ஆயில் கலந்த மாதிரி பாடி ஷாப்பில் இருந்து கிரேப் சீட் ஆயில் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல திக்காகவும் இருக்கும் ஸோ அதுவுமே ஃப்ரிஸினஸை பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஆல்வேஸ் கேர்லி ஹேருக்கு வந்து திக்காக இருக்கிற சீரம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆயில் பேஸ்டு சீரம் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும் சீக்கிரம் ஃப்ரிஸினஸ் வராமல் அந்த மாதிரி இருக்கிற சீரம்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபைனலி நான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பிட்டேன் ஃபைனல் செக் அவுட் அண்ட் இது தான் இன்றைக்கி அவுட் ஃபிட் ஆஃப் த டே ஷர்ட் வந்து பேண்டலூன்ஸ்லேருந்து எடுத்தது ஜீன்ஸ் வந்து லீவைஸ்லேருந்து எடுத்தது லன்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் குளித்து கிளம்புறதுக்கே போனேன் ஸோ அதனால் அதை எடுத்து டேரெக்டாக பேக்கில் போட்டுச்சு கிளம்பிடலாம் பேக்கில் எல்லாம் இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே நான் மல்டிபிள் பேக்ஸ் ஏதாவது மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பிடலாம் 
எனக்கே ஸ்கூட்டியில தான் ஆஃபீஸ்க்கு போறோம் அருண் தான் என்ன ட்ராப் பண்ண போறாங்க இவ்வளோ அடிக்கிற வெயில்லையும் எனக்கு கார் எடுத்து ஓட்டிட்டு போறதுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கு இங்க இருந்து டென் மினிட்ஸ்ல நான் ஆஃபீஸ்க்கு போயிடலாம் ஸ்கூட்டியில போனா மேக்சிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் கார்ல போறேன் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மேல ஆயிடுது நின்று 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 போறதுக்குள்ள ஐயோன்னு ஆயிடும் இந்த மெட்ரோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு மேல ஸோ டென் மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆஃபீஸ் போய் ரீச் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா செட்டில் ஆயிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வெயில் தெரியாது ஈவினிங் வரும்போது பெருசா ஒன்றும் தெரியுது வெயில் ஆனால் மார்னிங் அளவுக்கு இல்லை போகிற வழியில் ஆக்சிஸ் பேங்க்ல ஒரு வேலை இருந்தது ஸோ அதையும் முடிச்சுட்டு அருண் என்ன ஆஃபீஸ்ல ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஃபைனலி ஆஃபீஸ் ரீச் நிறைய பேர் நான் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க பட் இப்போதைக்கு என்னால் நான் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன்ற டீட்டெயில ஷேர் பண்ண முடியாது ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிறதுக்கே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஆஃபீஸ் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு என்னென்ன மீட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மெயிலெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு காஃபி பிரேக் போயாச்சு இப்போல்லாம் சம்டைம்ஸ் காஃபி சம்டைம்ஸ் ஜூஸ் ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால முன்னாடிலாம் எப்போவுமே காஃபி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டே இருப்பேன் இப்போ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறேன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹீட் ரிட்டன் பிளேஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் தென் அதுக்கப்புறம் லன்ச் பிரேக் அகெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் சிட்சாட் அகெயின் ரிட்டன் பேக் டு ஒர்க் இப்படி தான் ஒர்க் ரொட்டீன் போயிட்டே இருக்கும் மல்டிபிள் மீட்டிங்ஸ் மல்டிபிள் டாஸ்க்ஸ் அண்ட் அண்ணனைக்குரிய வேலையாக அண்ணனைக்கே முடிக்கிறதுக்கு எப்படியும் ட்ரை பண்ணோன்னா தான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி எல்லா ஆஃபீஸ் ஒர்க்கையும் அந்த டேலையே முடிக்கிறதுக்கு நான் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுவேன் அண்ட் அகெயின் இது வந்து காஃபி பிரேக் கிடையாது இது வந்து டீ பிரேக் மார்னிங் மட்டும்தான் காஃபி ஈவினிங் வந்து எனக்கு டீ சம்டைம்ஸ் காஃபியும் குடிப்பேன் ஈவினிங்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஈவினிங் வந்து டீ தான் ஈவினிங் டீ குடிக்கிறது அது ஒரு தனி விதமான ஃபீல் தான் அதுவும் வெளியில கடையிலலாம் போய் குடித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும் டீ பிரேக் காஃபி பிரேக் லன்ச் பிரேக் அப்போல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சம் சீரியஸ் டிஸ்கஷன் சீரியஸ் டிஸ்கஷன்னா ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் போயிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வெளியில் ஒரு கடைக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆஃபீஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ நானும் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோருக்கு போய் ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பிளான் மோஸ்ட்லி ஒர்க் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் முன்னாடியே கிளம்பிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ப்பாக கிளம்பினோம் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் டிராஃபிக்கில் மாட்டிப்போம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே கிளம்பி போயிட்டோம் அப்படின்னா டிராஃபிக் இல்லாமல் ரீச் ஆகிடலாம் ஃபைனலி ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நானும் அவ்வளோ பிளான் பண்ணபடி கிளம்பிட்டோம் என் ஃப்ரெண்டு கூட ஷாப் வரைக்கும் போயிட்டு ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஷாப்புக்கு டேரெக்டாக வந்து அருணை பிக் பண்ணிக்க சொல்லிக்கலான்றது தான் என்னோட பிளான் பட் இனிமே தான் அருணுக்கு கால் பண்ணி சொல்லணும் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஏதாவது ப்ரௌனி இல்லை ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்னு ஒரு கிரேவிங்ஸ் என்னை விட என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் பயங்கரமான கிரேவிங்ஸ் ஸோ ஓகேவா போய் ப்ரௌனி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பக்கத்தில் ஒரு ஷாப்புக்கு போய் ப்ரௌனி ஆர்டர் பண்ணி திருப்தியாக சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பணும் அருண் ஆல்ரெடி டேரெக்டாக இந்த ஷாப்புக்கே வந்தாச்சு ஸோ ஹீ ஆர்டர் திஸ் ஜூஸ் அண்ட் ஒன் மோர் ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணோம் இது வந்து பிஸ்கோஃப் பேன் கேக் ஸ்மால் பேன் கேக் அதுவும் வந்து ஒரு விதமான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் தான் இருந்தது கிரேவிங்ஸை நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ப்ரௌனியும் பேன் கேக்கும் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படியே அவள் அங்கேருந்து அவள் வீட்டுக்கு போயிட்டாள் நைட்டு போய் டின்னர் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் ஐயோ இதுக்கு மேலே டின்னர் ரெடி பண்ண முடியாதுன்னு ஓன் த வேல ஏதாவது டின்னர் சாப்பிட்டு போயிடலாம் எனக்கு ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆகிடுச்சு பட் அருண் சாப்பிட்ணும் இல்லையா ஸோ ஓன் த வேல டின்னர் சாப்பிட்டு போயிடலான்னு ஒரு ஷாப்பில் ஷாப் கிடையாது ஃபுட் கோர்ட் ஒன்று இருக்கும் போகிற வழியில் அங்கே ஸ்டாப் பண்ணி சோலா பூரி ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் என் தம்பி அங்கேருந்து நடந்து வந்துட்டு இருந்தான் டே வாடா நீயும் சாப்பிடு ஆனால் ஆல்ரெடி நான் அவனுக்கு வந்து நீ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு கோடான்னு சொல்லிட்டேன் அவனும் அங்க வெளியில சாப்பிட வந்திருப்பான் போல ஆக்சிடென்டலி நாங்க மீட் பண்ணி அப்புறம் ஒன்னா சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டோம்
ஹேயோ ஃபில் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்தால் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் நைகா பார்சல் வந்திருந்தது நான் வந்து ஒரு காஜல் ஹேண்ட் க்ரீம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் பட் இன்னொரு க்ரீமோடு அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் மை பர்த்டே ஸ்பெஷல்னு நினைக்கிறேன் பர்த்டே மந்த்தில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்ததுனால அந்த மாய்ச்சரைசிங் க்ரீம் வந்து ஃப்ரீயாக வந்திருந்தது இந்த காஜல் வந்து நான் கே பியூட்டிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி மேப்லின் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் நல்ல டார்க் கலர் பட் லைட்டாக ஸ்மெஜ் ஆச்சு எல்லா காஜலும் ஸ்மெஜ் ஆக தான் செய்யும் அண்ட் இந்த ஹேண்ட் க்ரீம் வந்து நைகா ப்ராடக்ட்டு ரோஸ் ஃப்ளேவர் சம்டைம்ஸ் நம்ம பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கையில் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு இந்த ஹேண்ட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் த ஃப்ராக்னன்ஸ் இஸ் ரோஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு and finally this is how my day went hope you all like it i'll meet you in the next video until then bye bye